Hello guys, welcome and welcome back to Geetha's Curries and Crafts. So, we are going to make exclusively a non-veg recipe. Kadai Masala. Kadai Masala is the first time we are going to make a video. If you are going to subscribe to our channel, please press the subscribe button. Press the bell icon and click the bell icon. So, let's get started. Let's get started. Let's get started. இந்த காடை மசாலா செய்யறதுக்கு நம்ம ட்ரையான ஒரு மசாலா பவுடர் ரெடி பண்ண போறோம் அதுக்கு ஒரு கடாய் சூடு பண்ணிட்டு அதுல ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ஒரு ஸ்பூன் தனியா அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்க போறேன் இது நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் எல்லாமே நல்லா வறுபட்டுருச்சு இப்ப ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை ஒரு பவுலுக்கு மாத்தி ஆற வைக்க போறோம் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இதை ஒரு மிக்சர் ஜார்ல சேர்த்து பவுடரை அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப ஒரு கடாயில மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துக்கிட்டு அதுல ரெண்டு கிராம்பு ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை உங்களோட வாசனைக்கு ஏத்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இதுல நான் வந்து ரெண்டு கிராம்பு ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை சேர்த்துக்கிட்டு மூணு காஞ்ச மிளகாய் மிளகாய் வத்தல் மூணு சேர்த்திருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்திருக்கேன் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு எல்லாமே சேர்த்து தாளிச்சுக்க போறோம் இது கூடவே கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கோங்க இத தாளிச்சதுக்கு அப்புறமா இதுல இது கூடவே பொடியா நறுக்கிய அஞ்சு பல்லு பூண்டு ஒரு அஞ்சு சின்ன வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் எல்லாமே பொடியா நறுக்கி சேர்த்துக்கிட்டு வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் வந்து பொன்னிறமாகிற வரைக்கும் வதக்கி எடுத்துக்க போறோம் வெங்காயத்தோட கலர் நல்லா மாறிடுச்சு இது கூடவே ஒரு பெரிய தக்காளி பொடிய நறுக்கிய ஒரு பெரிய தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துக்கிட்டு தக்காளியும் நல்லா வதங்கட்டும் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம இதோட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோடவே தேவையான அளவுக்கு உப்பு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூளும் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க ரொம்ப ட்ரையா இருந்துச்சுன்னா ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு வதக்கிக்கலாம் இப்ப நம்ம சேர்த்து மிளகாய் தூள் மல்லித்தூள் தக்காளி வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா சேர்ந்து ஒரு சாஃப்டான தொக்கு பதத்துக்கு வர வரைக்கும் வதக்கிட்டு ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து இதை கொதிக்க விட போறோம் தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு இப்போ இதுல நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்க காடை பீசஸ ஒன்னு ஒன்னா சேர்த்துக்கலாம் காடையோட அளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் நாலு காடை வாங்கி அத வந்து அவங்களே கட் பண்ணி தருவாங்க கடையில சோ அதை வந்து மஞ்சத்தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணி இதுல சேர்த்துக்க போறோம் சேர்த்துக்கிட்டு இதை வதக்கிக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பும் இப்ப சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துக்கிட்டு இதை நல்லா வதக்கிடலாம் இப்ப காடையை நம்ம வேக வைக்க போறோம் அதுக்கு ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேம்ல ஒரு இருபது நிமிஷம் வச்சு வேக விடுங்க அப்பப்ப தண்ணி ரொம்ப வத்திருச்சான்னு மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி நல்லா வத்திருச்சுன்னா ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி திரும்ப சேர்த்து அதை கொதிக்க விடுங்க ஏன்னா காடை நல்லா குக் ஆனதா அதோட டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும்
காடை வெந்துட்டு இருக்கும் போது இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சிருக்க மிளகு தனியா சீரகம் மூணையுமே பவுடரா அரைச்சி எடுத்துக்க போறோம் இந்த மாதிரி ஒரு பவுடரா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இத வந்து நம்ம ஒரு ஃபைனல் டச்சா நம்மளோட காடை மசாலாக்கு ஆட் பண்ண போறோம் காடை நல்லா வெந்துருச்சு வெந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மசாலா பொடி பண்ணி வச்சிருக்க இந்த மசாலா பொடியே இதுல சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா mix பண்ணிக்கோங்க இது கூட தண்ணி எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ண வேணாம் இன்கேஸ் ரொம்ப ட்ரையா இருந்துச்சுன்னா ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் மற்றபடி அதுல இருக்க தண்ணியிலேயே வந்து இந்த மசாலாவும் சேர்ந்து கோட் ஆகும் போது அது ரொம்ப நல்ல ஃபிளேவரை கொடுக்கும் நம்மளோட சூப்பரான காடை மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க மறக்காம கரீசன் கிராஃப்ட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்